أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته katika darasa letu la leo msikilizaji wangu mpendwa kwa sababu kila mmoja anaongozwa na Qurani tukufu basi mada yangu ni usomaji wa Qurani tukufu na hofu juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba mafanikio yote ya kiroho yanaweza kupatikana tu endapo tutakuwa tunaisoma Qurani na huku tukitanguliza hofu juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini kama tutasoma ili hali hakuna hofu yoyote hii itakuwa hatutaweza kupata manufaa yoyote kutokana na usomaji huo wa Qur'ani tukufu ndani ya Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu wa mtukufu anasema kwamba watu wenye akili ni wale idha tutila alaihim ayatu idha tutila alaihim ayatu rahman kharu sujada wa bukiya kwamba pindi wanaposomewa aya za Mwenyezi Mungu huanguka na wakisujudu kwa kulia katika surati Maryam sura ya 19 aya yake ya hamsini na tisa kwa sababu gani pia Mwenyezi Mungu anaelezea kuwa inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya akwam wa yubashiru lilmu'minina alladhina ya'maluna salihat anna lahum ajran kabira Anasema Mwenyezi Mungu hakika hii Qur'ani inaongoza kwenye yale yaliyonyooka na inawabashiria waume ni ambao wanatenda matendo mazuri ya kwamba watapata malipo makubwa Katika sehemu nyingine inasemwa kwamba Allahu nazala ahsana alhadith kitaba mutashabiha mathania takshairu minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah kwamba Mwenyezi Mungu ameteremsha hadithi nzuri kabisa ni kitabu chenye kufanana na kukaririwa ambacho husisimua kwa chongozi za wale wenye kumhofu Mola wao kisha ngozi zao na nyoyo zao hulainika kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hiyo usomaji wa Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu anasema husisimuka kwayo ngozi za wale wanaomuogopa Mola wao katika sura ya 39 aya ya 24 Kwa hivyo tukitafuta mfano ni mfano gani bora zaidi ya ule aliyoonyesha mtukufu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya hofu yake ya kiwango cha juu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hii ilikuwa ndiyo hali yake katika kusikiliza na kuisoma Qur'ani Tukufu. Wakati wa usomaji wa Qur'ani Tukufu, Mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akizingatia kwa kina maana yake. Wakati fulani Hadhrat Abu Hurairah radhiallahu anhu alionekana kushangazwa 
na mvi zilizomjia kwa kasi mtukufu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mtukufu mtume sallallahu alaihi wasallam alimjibu Abu Hurera kwamba ni kwa sababu ya sura za Uhudi na Al-Waqi'ah na Al-Mursalati na sura ya Annaba na sura ya At-Takwiri ndizo zilizomfanya azeke hivyo Anasema aya za sura hizo zinaeleza adhabu zilizowapata watu waliopita ambao walikataa maelekezo ya manabii na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Wakati wake mtukufu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na desturi ya kusoma Qur'ani tukufu kwa sauti ya huzuni mbele ya masahaba zake Hebu tupate taswira ya mkusanyiko wa watu waliobarikiwa wakati aya za Qur'ani tukufu zilipokuwa zikishushwa juu ya moyo wa mtu safi yani mtukufu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sura ya Ar-Rahmani iliyojulikana kama bibi harusi wa Qur'ani tukufu ilikuwa ikisomwa kwa sauti ya kuvutia na mtukufu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenyewe kwa masahaba wake Hakika malaika mbinguni walikuwa wakisikiliza kwa umakini na Mwenyezi Mungu akiwaangalia kwa umakini pia. Hadrat Jabir radhiallahu anhu anasimulia tukio hili la kuvutia kwa maneno haya kwamba pindi mtukufu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akisoma surati Ar-Rahmani na huku masahaba zake wakisikiliza kwa utulivu eh, na alipomaliza kuisoma alivunja ukimya na akasema nilipokuwa naisoma sura hii kundi la majini lilionesha mwitikio bora zaidi kuliko nyinyi pale niliposema eh, nilipoisoma aya inayosema fabi aiji ala rabbikuma tukadhiban basi ninyi wawili mtakatane magani ya Mola wenu wao walijibu kwa kusema Mola wetu hatukatai neema yoyote na kila sifa njema zinakuhusu wewe Kais bin Asim radhiallahu anhu siku moja alimtembelea mtukufu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kumuomba amsomee aya zilizoteremka karibuni Mtukufu mtume sallallahu alayhi wasallam alisoma surati ar-Rahman alimtaka aisome tena Mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaisoma hadi mara tatu. Hapo hapo alipaza sauti kwa kusema kwa haki ya Mungu sura hii imejitosheleza na inavutia mno. Sehemu yake ya chini ina rutuba na sehemu yake ya juu ina matunda. Haiwezi kuwa ni maneno ya kibinadamu na ninashuhudia kuwa la ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Yaani hakuna pasaye kuabdiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu na Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Hadrat Zaid bin Aslam radhiallahu anhu pia anasimulia kwamba wakati fulani Hadrat Ubayyi bin Rabi radhiallahu anhu alipokuwa akisoma Qur'ani tukufu mbele ya masahaba wa mtukufu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila mmoja alitokwa na machozi na kusisimkwa Mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa pamoja nao alisema kwamba kitendo cha kutokwa na machozi kinaimarisha ibada na hali ya utulivu wa moyo ni baraka itokayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Askilizapo neno la Mwenyezi Mungu mtukufu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anashikwa na hisia kali na alikuwa anaanza kutokwa na machozi Siku moja alimtaka Hadrat Abdullah bin Masudi radhiallahu anhu kusoma Qur'ani tukufu naye akamsomea sura An-Nisa na alipofikia katika aya inayosema fa kaifa idha ji'na min kulli ummati bishahidi wajii nabika ala haula shahida 
kwamba basi itakuwaje tutakapoleta shahidi kila kutoka kila umma na tukakuleta wewe uwe shahidi juu ya hawa mtukufu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuweza kuvumilia machozi yalianza kum, kum, kumtiririka kutoka machoni mwake kwa kutumia mikono yake alimshauri ibn Masudi kuacha kuisoma Qur'ani tukufu kwa wakati huo Hadrat Abdullah bin Umar radhiallahu anhu yeye anasimulia kwamba mtukufu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimsikia mtu mmoja akisoma aya semayo inna ladaina ankala wajahima kutoka katika surati al-muzammil ambayo inasema hakika tunazo pingu na moto wakao kwa kusikia hivi mtukufu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alianguka chini na kupoteza fahamu Hadharati Abu Huraira radhiallahu anhu anasimulia kuwa yeye wakati fulani alipata nafasi ya kukaa na mtukufu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam e wakati wa usiku mtukufu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alianza kuisoma sura kwa bismillah alianza kulia na hata akaanguka alisoma bismillah mara ishirini na kila mara alianguka na kulia kisha akaniambia kwamba mtu ambaye kwa rehma za Mwenyezi Mungu haonyeshi shukurani huyo ana bahati mbaya ujumbe toka kwa kabila la watu wa Kinda ulikuja kumtembelea mtukufu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walitaka awaoneshe dalili za ukweli wake Mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwapatia Qur'ani tukufu na kuambia kuwa ni utungo ambao hautaathirika na uongo si kabla yake wala baada yake kisha akasoma aya sita za sura asafat kwa sauti ya mvuto aya zenyewe zinasema wasafati safa wazajirati zajura fataliati dhikra inna ilahakum lawahid rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul mashariq yani kwa jina baada baada ya bismillahi rahmani rahim kasema kwa jina e eh, ambayo tafsiri yake ni kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwingi wa ukarim na hapa kwa wajipangao safu safu tena kwa wale wazu yao sana tena kwa wale wasomao kumbusho kwa yakini Mola weru ni mmoja tu Mola wa mbingu na ardhi na yaliomo kati yao na ni Mola wa mashariki zote sura ya 37 kuanzia aya ya kwanza hadi ya sita baada ya hapo mtukufu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisimama huku sauti yake ikitetemeka kwa hofu aliketi kimya machozi yakitiririka machoni mwake na kuziloesha ndevu zake watu kutoka Kenda walishangaa kuyaona haya na wakasema kwa hiyo unalia kwa hofu ya yule aliyekutuma ndio mtume alijibu alitikia ndio ni hofu juu ya yeye anifanyaye nilie ni yule alienipa jukumu la siratu mustaqim njia iliyonyooka nina wajibu wa kuifuata barabara ni kama ncha ya upanga Qur'ani tukufu wakati wa sala Qur'ani yote ni kitu chenye thamani lakini mtukufu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na tabia ya kusoma sura maalum wakati wa sala alichagua maudhui yake na kuya tia kilini wakati wa sala za dhuhuri na alasiri alikuwa akisoma sura nyingine baada ya sura al-Fatiha katika sala za alfajiri na magharibi na insha usomaji wake baada ya sura al-Fatiha ulikuwa wa sauti 
Katika sala ya dhuhuri usomaji wa Qur'ani katika rakaa mbili za mwanzo ulikuwa mrefu zaidi mara mbili ya rakaa mbili za mwisho. Kwa maelezo yaliyotolewa na Hadhrat Abu Said Khudhuri radhiallahu anhu usomaji wa kila rakaa mbili za mwanzo ulihusisha aya 30. Hadhrat Jabir bin Samura radhiallahu anhu anatuambia kwamba katika sala ya dhuhuri na alasiri alipendelea kusoma sura ya al-laili katika hadithi nyingine usomaji wa sura al-ala ulitajwa na katika sala ya al-fajri usomaji ulikuwa mrefu zaidi kuliko sala nyingine Hadhrat Jabir radhiallahu anhu anasimulia kwamba mtukufu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipendelea kusoma surati kaf lakini usomaji wake katika sala hii ulifikia kati ya aya sitini mpaka mia moja kulingana na maelezo ya Hadhrat Abu Barza Aslami radhiallahu anhu Hadhrat Amr bin Khuraif radhiallahu anhu anasimulia kwamba alimsikia mtukufu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akisoma sura at-takwiri katika sala ya al-fajri na Hadhrat Abu Huraira radhiallahu anhu anaeleza kuwa katika sala za ijma'a mtukufu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipenda kusoma sura za al-mursalati na ad-dahri katika sala za al-fajri Hadhrat Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu anasimulia kuwa mama yake alimsikia akisoma surati al-mursalati katika sala ya magharibi na akasema mtoto wangu kwa kusoma surati al-mursalati umenikumbusha siku ambayo nilimsikia mtukufu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akisoma sura hii wakati wa magharibi Hadhrat Jubair bin Mutim Radhi Allahu anhu anasimulia kwamba alimsikia mtukufu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisoma surati At-Tur katika sala ya Maghribi Usomaji wa mtukufu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulikuwa wa kuvutia na watu waliupenda hususan masaba wake na yeye mwenyewe pia aliupenda Aligubikwa na usikivu hata akajisahau Hadhrat Jabir bin Samura radhiallahu anhu anatueleza kwamba usomaji wa sura al-kafiruna na surat al-ikhlas ulikuwa wakati wa maghribi Hadhrat Bara radhiallahu anhu pia anasimulia kwamba alimsikia mtukufu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisoma surat tini na aliapa kwamba hakupata kusikia sauti nzuri zaidi ya ile ya mtukufu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati ule Hadhrat Muadhi radhiallahu anhu alielekezwa na mtukufu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusoma sura fupi fupi kama ashamsi adhuha al-laili na al-ala wakati wa sala ya Aisha katika siku za Ijumaa na Idi sura ya Al-Ala na sura At-Taghabun zilielezwa kusomwa nyakati hizo na mtukufu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambamba na hilo katika sala ya Ijumaa usomaji wa sura ya Al-Jumwa katika rakaa ya mwanzo na sura Al-Munafiqun katika rakaa ya pili zimetajwa katika hadithi kwa kifupi mtukufu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam upendo wake kwa Qur'ani tukufu unaonekana katika hali yake alivyokuwa akisoma Qur'ani tukufu ilikuwa ni uhai wa roho yake hali hii inaweza kuonekana vema katika ubeti usemao moyo wangu husisimuka kwa kukumbatia kitabu hiki Natamani kuisoma Qur'ani tukufu wakati wote. Hii ni kama kaba yangu. Kwa hivyo msikilizaji wangu mpendwa, na sisi tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie aingize mapenzi 
ya kuipenda Korani Tukufu ili na sisi tuweze kupata baraka ya kuipenda Korani Tukufu. Bila shaka kitu chochote huwezi kukithamini kama upendo wake haupo. Kwa hivyo naamini wazi kabisa kwamba kama Mwenyezi Mungu atatujalia kuipenda Korani Tukufu bila shaka tutakuwa tunaithamini na tutakuwa tunampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na mtukufu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa haya machache ni seme ulikuwa na mimi katika kipindi hiki ndugu yako katika Islam al-ustadhi Sefu Yasin Omar namba zangu za simu kama kuna lolote la kuuliza au kuna lolote la kushauri ni 0784 8 3 15 15 Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh